Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Monday ho ngayon, March 8. Ito na ho ang Bitag Live eh, on the morning kung ngayon mga suki ho namin, mga bossing, sa iba yung dagat man, or sa Pilipinas, o kahit saan kami ho'y pwedeng panoorin sa aming YouTube TV Bitag Official. Ganon dun ho sa aming, uh, well, na uh, Facebook page and sa website. Also, kami ho'y napapanood talaga sa television tuwing umaga, yan ho'y sa Bitag Official. Uh, YouTube TV ho namin, 8 to 9 in the morning. Abangan ho kami, Manila Time. Sa radyo, pwede ho kami sundan. Pakinggan ho sa Radyo Pilipinas, 738 mga boss. So, umpisahan na ho natin kung kayo ho'y ay nasa inyong mga sasakyan. Pwede ho kami uh, sundan. Diyan ho sa Radyo Pilipinas, 738. Ito na ho, ano, mga boss, bago ang lahat. Uh, alam ko naman, eh, sinusubaybayan niyo ho ang aming, uh, uh, aming public service. Yung mga segment ho, pinapalabas ho namin. By the way, aming uh, segments nga pala, pwede niyo hong panoorin yung mga public service ho namin. Partikular yung mga part 1 and part 2 na sinusundan kasi hindi ho agad matatapos ng isang palabasan ho yan. May mga follow through. Tulad nitong isa ho na talagang... Malalaman ho natin kung sino magsasabi ng totoo dahil isasalang ho natin sila pareho ho sa polygraph test na ito ho hindi kami magkakandak bagkos meron hong uh, eksperto at magagaling ho jalubhasa ho yan para malaman ho natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ito ho yung amo at ang kanyang empleyado, yung among inaakusahan na siya ho'y Hinihipuan, sinasalat at nilalamas daw muna bago ibigay ng amo yung cash advance ng kanyang tauhan. So, inilapit ho sa amin yan. In fact, yan ho'y pwedeng panoorin sa aming YouTube TV. And marami pa ho, yung mga, kung kami kay magugustuhan nyo ho, sa aming public service, kung kaabang-abang naman at hindi agad natatapos kami humihingi ho ng ay, dispensa, gawa nga ng... Ito ho'y hindi agad natatapos ng isang palabas lang, mga boss. So, ito mga bossing, umpisahan na ho natin. Topic ho muna. So, tingnan ho muna natin kung uh, nagkakaroon ba tayo ng kunting problema dito sa ating uh, transmission, sa ating uh, digital. Okay? Uh, medyo may delay ng content sa ating internet, mga bossing. Kung kaya ay... Kung kayo yung nanunood sa amin sa bayang that, pasensya na ho. So, sa TV, sa Luzon, sa Besides Mindanao, aasa ho muna tayo dito ho sa ating uh, uh, television station ho, ang uh, PTV4. Mga boss, umpisahan na ho natin. Ang pinakamahirap sa lahat, mga bossing, ay yung, yung bagay na sa umpisa pa lang, inuumpisahan mo pa lang, e eh, uh, akala mo nakapag, uh, naka, nakaumpisa ka na, okay na. In fact, mga boss, ang una sa lahat, ang pinakamahirap ay yung umpisa, yung inilulunsad mo pa lang. Yung unang hakbang. Nandoon yung pinakamagbigat na problema, mga bossing. Bakit ho natin sinasabi dyan? Abay, bakit ho? Kasi titingnan ho natin kung tama ba or pulido ba yung ating pinagagawa doon sa sinasabing proyekto o di naman kaya yung mga bagay na ito ho'y personal man to, or negosyo man to, or sa pamahalaan man to, na may malaking proyekto tulad nitong sa mga bakuna na dito. Uh, alam naman ho natin, boss, nandiyan na ho yung uh, mga bakuna, nagdating na, pero wala pa ho sa isang milyon. Kung meron man ho siguro, yung dumating pa lang ho, mga bossing, 1 million mahigit lang. So, 1 million, 125,600 doses pa lang yung mga bakunang dumating sa Pilipinas. At hindi pa lahat, mga boss, naro-roll out. Ang laki ho ng populasyon ho ng Pilipinas kung titingnan ho natin, mga bossing. Ang populasyon ho ng Pilipinas is 111 million ang mga, ito ho yung pangkahalatang populasyon ng Pilipinas. At ang nababakunahan pa mga boss, eh, hindi pa ho natin masabi kung nabakunahan ang lahat dahil ito hong uh, uh, porsyento lamang kung titingnan ho na science ho tatanong ito. 0.01% o kung titingnan ho natin, 1.1 million pa lang nababakunahan na dumating at mabuti sana, single dose pa lang. Mabuti sana kung ito ho'y single dose na to 
eh, nabakunahan naman na lahat, eh baka may natitira pa dyan at <laughs> dadalhin pa sa probinsya. Kaya kung double doses, mga bossing, kung titingnan na natin, eh, ang nababakunahan ay eh, 0.005% pa lang or 562,800 pa lang ang nababakunahan kasi kung titingnan na natin, kinakailan doble yan eh. Kaya yung 1.1, eh, hindi ho, titingnan lang na natin, malaki hong bagay na kung saan ay eh, bubunuin ng ating gobyerno kaya pag-aantay ho natin sa bakuna, napakahalaga. Eh, tsagaan ho muna. In the meantime, ayan ho, tumataas ho ang uh, bilang ng mga uh, infected ho sa COVID. Iingat lang ho tayo, mga bossing. Tama ho yung mga sinasabi ng Metro Mayors na isara muna uli yung mga arcade o cinema at paigtingin ang mga health protocols. Kaya maingat ho tayo. Kahit nasa bahay ho tayo, mga boss, kung kayo ho'y nanunuto sa amin, kami ho'y nagsasabi sa inyo, mahalaga ho'y pag-iingat muna ngayon. Ayan ho'y pag-aalkohol at yung paggagamit ng mask, hindi lang ho'y dyan. Bagkos paghuhugas ng kamay malimit. Marami nagsasabing, eh, basta't may alkohol ako. Kung magagawa niyo ho'y maghugas ho kayo na matindi, sabon at the same time, kamay, tapos mag-aalkohol ho lagi. So, importante ho yan. Marami ho kasing iba nagsasabi, nag-alkohol ako, nag-mask naman ako, ba't ako tinamahan? O siguro na-expose ka kung saan ka pumunta. Ay, yun lang ho ating masasabi rito, mga bossing. Anyway, eto na ho. Um, nakikita ho natin, nagkakaproblema ho tayo sa internet. At nakikita ho natin papugak-pugak. Ay, hindi ko maintindihan. Ah. Ayan, nakikita natin interruption. So, itong pagpupugak-pugak ho ng internet ho natin kanina pa. May delay. Matindi ho talagang delay. Nakikita ho natin. Nakikita ko sabay. Ganun din ho sa YouTube. Nakikita ho natin. So, tayo, iaasal lang muna siguro sa, dito sa television kung kayo ho'y nanunudo sa amin sa ibang dagat. Huwag ho kayo mabuboyset. Ganito ang problema rito sa internet sa Pilipinas. <laughs> uh, well, uh, siguro ang gagawin nyo na lang, you catch up. Mamaya na lang ho, doon sa full episode na lang sa YouTube TV ho namin. Dahil may problema ho tayo sa streaming. Dahil kung sa, sa YouTube, i-upload na ho namin, eh, doon nyo na lang ho babantayan. So, uh, ugaliin na lang ho na laging bisitahin ang aming YouTube TV or di naman kayo sa television. Uh, that is, kung pagkatapos ho namin mapalabas sa television, hindi ho po pugak-pugak yung aming uh, eh, transmission kasi naka-record naka, naka ho ito eh. So, kung sakaling hindi nyo makompleto ngayon, mabubuisit lang kayo, uh, wag nyo na hong uh, pansinin. Uh, lipat na lang ho kayo kayo sa television, mga bossing. Ito na ho, uh, topic 2 ho tayo mga bossing. You know. Importante ho itong ating sasabihin. Pinag-iingat ho ng Philippine Embassy ng Washington, uh, mahat ng mga Pinoy sa Estados Unidos, uh, pag-iingat daw ho kasi nakaka-alarm raw ho yung uh, ito'y hate crime or mga pag-atake ho na mga, sa mga Asian Americans sa Estados Unidos. Kung titingnan ho natin, mga bossing, di lang ho talaga sa Estados Unidos yung hate crime. Kung titingnan ho natin sa Canada, ganun din. Sa Australia, meron din ho. Sa iba yung dagat, sa ibang mga lugar ho na kung saan. Uh, sa Europe. Kaya marami ho nagsasabi, tumas daw ang hate crime ng panahon ho ni, ni Trump. Hindi ho ako maniniwala nung dating presidente si Trump. Hindi ho naniniwala dyan. Ang sinasabi ho lang, dinidikit nila kay Trump kasi una sa lahat, mga bossing, eh, gawa nga na sinabi niya, si Trump daw kasi nag-aakusa ng uh, China virus o yung COVID-19 kung kaya't maraming nagalit. Pero kung titignan ho natin mga boss, panahon pa ni Kopong-Kopong, dekada 50, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, tumataas ang bilang ng mga hate crimes eh. Alam niyo kung bakit? Kaya ho natin napapansin, yung mga bilang niyan kasi kumakalat agad sa social media. Nandiyan ho yung YouTube, na-upload agad ng mga tao, Pina nilalagay ho nilang laman sa kanilang, na, sa kanilang channel, pagkakaperahan ho nila. Kung titingnan ho natin, ang hate crime ho is matinding form of discrimination, buisit ka doon sa kulay ng tao o, well, lahi, race. Kung ikay puti, ay itim, or yellow, kung ano man ang kulay mo, galit ho sila, so for every reasons, nandoon na ho yan. Pati ho yung sinasabi ho natin dito. Pati ho yung, yung iba. 
Uh, galit ho sila doon sa, well, uh, community ho ng mga LGBT, kasari, uh, kasarian or sexual orientation. Galit din ho sila doon sa sinasabing iba, religion. O di naman kaya, uh, social status mo, Aba, ibig sabihin ko anong estado mo sa lipunan, kung ikaw ay mayaman o mahirap. <laughs> so, ito ho naglalabas, nakikita ho natin, mga upload ho sa YouTube, nakikita ho natin yung mga palabas na pinagkakaperahan ho ng ibang mga nag upload na uh, kinikita ho nila sa views at nakikita ho natin, yan, kaya na-expose. Pero may mga incident talagang pananakit, panunulak ho sa mga Asian American, hindi lang ho sa Asian American, kundi pati na rin ho sa mga Afro-American, Asian American, Chinese, Filipinos, mga mag- mag- brown collar, or Japanese, kasi hindi ho puti. Ngayon, depende ho kung sino ho yung, kung sino ho yung, uh, well, nagdi-discriminate, in form of hate, yung pagmumura at minumura yung tao, gawa nga ho ng kanyang kulay, o di naman kaya, da kanyang relihiyon, hindi ka na yung relihiyon, ang kanyang uh, estado ng pamumuhay sa lipunan, or di ka na sa, sa, kanyang, sa kanyang kasarian or sexual orientation. Ngayon, sinasabi, stop Asian hate crimes, although nakikita ho natin, sa balita ho kasi, sa media, kumakalat ho parang Asian hate crimes. Pero kung titingnan ho natin dito, yung hate crimes na ho yan, hindi lang ho sa Asian, pati sa Afro-American, or sa anumang lahi. Eh, sa Europa, ganun din ho eh. Sa ibang bansa ho ng Canada, ganun din ho eh. So, ano ho nang, nang tutulak dito, mga bossing? Eh, ito ho kasi na po political, nagiging politika. Yung iba ho kasi ng mga nasa Democrats, sinasabi, eh, ang upo si Trump, simula naging presidente yan, tumaas ang bilang. Yung sinasabi ho ng mga, mga malalaking networks, status, tumaas ang bilang ng mga hate crimes nung umupo itong presidente na to. Mali. Kung titingnan ho natin yung hate crime nung ako nandun pa sa bansang Amerika, dekada 60, 70, 80, 90, 2000, eh hindi lang ho kasi o oh, uso yung social media, wala pa hong Facebook, wala pa hong YouTube, wala pa hong mga cellphone na nagre-record ho ng iba't ibang uring, abay panlalait, yung galit, lait, galit, sa kulay, sa sinasabing kasarian o sexual orientation ng tao, eh kung hindi naman kaya, doon sa sinasabing estado ng pamumuhay mo, eh kayo na, na, nanirahan sa isang komunidad na kung saan puro mga... Sabihin natin, eh, may angat sa buhay at may dumating doon na parang renter sa isang lugar, community, hindi nila nagugustuhan. Or di naman kaya magkasama ho na sabihin natin gay or lesbian na naninirahan sa isang lugar, nagagalit ho sila doon. Sa anumang kadahilanan, ay yun ho yung sinasabing discrimination. Doon ho yung sinasabing hate crimes. Ngayon, ang pag-iingat ho ng mga Pilipino dyan, at siguro na intindihan naman ako, eh, tumataas ho, gawa nga ho ng nasa media, gawa nga ho ng nasa social media, gawa nga ho ng nasa Facebook agad, na-upload agad, hindi naman kasi YouTube na pinagkakitaan. So, ano ho ang ating mga sinasabi rito? Ang pag-iingat ho, kabisado nyo na kayo sa Estados Unidos. Nakikita nyo naman siguro, kayo yung mga Pilipino dyan, sa tingin pa lang, sa titig pa lang, makikita mo at mararamdaman mo na sa titig pa lang sa iyo dahil sa kulay mo or anuman. Ako nga mismo eh, nakaupo lang sa isang lugar, makain ng sandwich sa isang, uh, sa, this was only in 2018, in a community where doon sa uh, medyo uh, Asia, uh, 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 hindi ho sila sanay makita ng Asian. Ang tingin ho, parang hindi ho na nakikita, nakaupo ako, makain ng sandwich, doon ho sa deli section ho ng uh, or organic supermarket. So, nakatingin. So, makikita mo na parang, oh, anong ginagawa nito rito? So, nandoon na ho yun. Hindi, yung nga lang, may ibig sabihin yung titig na yun. Nananahimik ka. So, a lot of people, kuminsan sa nakapila ka lang, anong pinipilahan mo? Nakapila ka sa cash register. Medyo ang tingin sa'yo, nagsasalita ka o nang kayong lingwahin nagtatagalog ka, which is nakikita or nag-Spanish ka, sa harapan, o ano man ang language mo, Chinese, magagalit yung sa likod mo kasi sabi, English only! So, it's Mario Sepp. Whether black or white, ganun ang sasabihin kasi paniwala ho nila, nasa Estados Unidos na kayo, dapat ang pag-uusapan dyan, English na. Ah, kalimutan muna. Eh, sa loob ng sinasabing mga uh, opisina, 
sa mga pantry or sa mga doon sa lugar na kung saan ay eh, pagdating ng uh, lunchtime, kakain na yung mga empleyado at may mga Pilipinong ko kumpul-kumpulan doon, nagtatagalog, nagagalit na irita rin yung mga puti roon. Bakit Tagalog ng Tagalog? Can you relate to what I'm saying? Kung kayo'y nasa Estados Unidos, you know exactly what I'm talking about. And that's basically, siguro, trigger doon sa sinasabing hate. Kaya kung siguro, eh, sino ba naman ako para magbigay ng advice? Kung baga, sinaside ko lang ho. Itong hate crimes na to, hindi na ho bago to. Kaya yung pag-iingat sometimes, depende lang sa lugar na pinupuntahan mo. Does it limit you? No. Importante rito, pati yung mga eto na ho, defunding the law enforcers in the United States causes this. Ito ang dahilan, dinidefund doon panahon ho ng mga panawagan, i-defund yung mga police. Ang panahon ho ng mga uh, Democrat na sinasabihan ng Republican, at that time sila Trump, huwag nang ponduhan mga polis kasi abusado. So ngayon, i-defund mo yung ibang mga polis. So tumataas ngayon yung sinasabing uh, crime kasi yung presensya ng mga polis sa lugar nila at wala masyadong kumbaga, activities na paikot-ikot kasi nga doon sa sinasabing pondo. O, oh, depende ho sa bawat state ho yan. Bakit natin pinag-uusapan sa Pilipinas para maintindihan nyo ho, kung kayo ho yung mga Pilipino na nakikinig ho sa atin, nanunood, maintindihan nyo rin ho nangyayari sa iba yung dagat. So, yan lang ho ating uh, eh, tinatalakay ho ngayon. At part of the analysis na dapat malaman ho ninyo mga bossing. Kasi kung kayo ho yung mga Pinoy, may kamag-anak sa Estados Unidos, nababahala ho kayo, worry not. Ang pag-iingat ay kinakain kahit na nga rito sa Pilipinas eh. Kahit na nga tayo rito sa Pilipinas, meron ho tayong, abay, kung tawagin, panglalait sa kapwa, eh anong tawag mo roon? Discrimination. Na kung discrimination, sometimes hate. O, oh, yung iba nga, matindi pa nga rito, ay nilalait yung mga taong mahihirap. Kaya nga, may mga tool for bothers, yung mga inapi ka ba? Kumbaga, nilait ka ba? inabuso ka ba? Eh kasama ho yun. Pang-abuso na maaaring hindi nila alam, hate crime na rin ho yun sa kapwa. Sus Mariose, oh, makita lang na hindi gusto ang kulay ng balat mo. Galit na sa'yo. Makikita lang na hindi gusto ang suklay ng buhok mo. At hindi uh, naman kayo. Ngiti mo na parang ewan. Or hugis ng mukha mo. Meron ho tayo sa Pilipinas kahit saan. Human nature kung tawagin mga bossing. <laughs> Uh, ingat na lang ho tayo, mga boss. Anyway, change topic. Coffee time is bitag time. Sa bitag sa umaga, mga boss. You know? Oh, yeah. Inuulit ho natin, ano? Ito ho programang uh, Bitag Live is analysis ho sa mga issues. At may init ho. At napili na ho natin. Itong isang bagay na pag-usapan ho natin, ano? Inaantay ho natin yung update ho sa NBI, sa investigation ho doon sa sinasabing PDEA PNP Commonwealth Shootout na kung inyo matatandaan mga boss. So ngayon, uh, kung bakit ho natin inaantay kasi uh, medyo matatagal lang konti. Oh. Pero may isang station dyan, uh, labas ng labas ng kalang exclusive video, yung video ng CCTV. Pagkatapos, may sarili ho silang mga angling or angulo ng story. Ginugulo lalo, hindi ba? Para sa akin na lamang, ng pagpapalabas ng GMA7, ng mga inuutay-utay na pagpapalabas ng mga exclusive video na hindi buo, eh nagbibigay ho ng sinasabing kalituhan para doon sa mga mamamayan, matatapisan yung sinasabing tiwala kasi akusasyon ni either sa PDEA o sa PNP. Kaya pinakamaganda rito, kung pag-uusapan, Wag ho natin tingnan agad yung video, wag ho natin tingnan agad lahat ng mga bagay na nangyari niyan kasi babalikan ho natin, kung titingnan ho, babalikan ho natin lahat ng bagay tulad ho ng pagbalik ho natin doon kung paano sila nag-umpisa. Kung baga, babalikan ho natin kung paano binild up yung intel. Kung paano binild up yung sinasabing eh, intelligence na information na galing sa asset na tungkol dito sa mangyaring bypass, kung sino yung mga personality niyan o kung meron bang nakatabi na mga undercover surveillance video or meron bang sinasabing uh, prior 
Well, surveillance. Dan para makakuha ng sinasabing ito'y uh, angulo na or kung paano tatrabahuin sa pamamagitan ng makakaakit dun sa itaas, the careful planning and execution. So lahat ho yan, preparations, coordinations, lahat ho titingnan. At doon talagang titingin at titingin ang, ang NBI kung paano isinagawa yung sinasabing opera. Methodical ba? Yung mga marked money, serial number ng pera, sinulat ba? O yung serial number ng pera na yan na sinasabi ho natin dito, yun ba'y talagang nakadetalye or binikturan ba? Or may sinasabing boodle money, estilo ba ho paggamit ng boodle money na yun para para itapal doon sa totoong pera. Ayun mga bagay na dapat pinago ito hoy dapat maintindihan kasi kung naglalabasan ng boodle money na kung sino may mga mark money na yan, boodle money, ako sa na ho yan mga boss. Uh, anyway, uh, tingnan na lang ho natin pagkatapos ng investigation ng PDEA, uh, ng, ng uh, NBI sa PDEA at PNP, and doon magkakaalaman na. For now, Hirap po mag-speculate, kaya nalilituhon tao, ang dami pa nagpapalabas, nagmamagaling kung sino si Ibo nag-aanalisa na kumbaga tinitingnan yung video ng GMA7, tinitingnan tapos kukunin mag-aanalisa na si kung sino mga utot na mga ewan. So, wag ho kayo magpapaniwala dyan. E tayo ho kasi kung meron mahuta yung nilabas, it's always doon sa methods, sa methodology, o kung paano ho yung coordination, lahat na ng bagay na sinusunod dapat kasi kung mag investigate sa Senado, pagbabasihan ho lagi yung prior operations. Sino ho ba talagang lead agency? Eh, sabi yung PDEA eh. So, for the time being, wala na ho tayo muna sasabihin bagkos. Siguro, may maglalabas-labas na naman ng mga pautay-utay na video, parang ano lang, parang ipapakita lang nila at pagkatapos nagiging tuloy, nalilito yung tao kasi hindi pa tapos yung investigasyon ng NBI. So, mag-antay na lang ho siguro muna tayo, boss. Habang inaantay natin, alam naman ho natin, titingnan ho ng NBI kung ano ho, kung papano at kung ano ang sistema, kung ano yung methods at pamamaraan, doon na lang ho pagbabasihan. So, in the meantime, mga boss, diretso na ho tayo sa public service ho natin. Kung kayo ho'y nanunod sa amin sa TV, good. Pero kung kayo ho'y nasa sa ito ho'y sa internet ho namin, nagkakaroon pa rin ng problema rito. At ang problema rito, tinaalam ho namin last week pa ho ito, nabubushit na rin ho kami. Sana ho siguro mamaya sa pambansang sumbungan sa ating uh, uh, digital uh, streaming, eh hindi ho magkakaproblema. Ngayon, naku, si Mario Josep, problema pa rin. <laughs> Kaya sa TV lang ho tayo mga boss. Uh, hindi na ho namin uh, tinuloy yung aming live stream. Tuloy ba po tayo? Live stream natin. Gip. Naputol na. So, no more. Wala nang live streaming. Gawa nga ho, nagkakaproblema ho tayo. Dito ho sa internet at saka at the same time. Ito ba yung nasa Facebook ba to Or something to the streaming nila? Kusang napuputol. Mm -hmm. Ano kaya nang dahilan dito? Anyway, sige, diretso na ho tayo mga boss. Sa mga nanunod ho sa atin, ang babang ho, at bantayan nyo ho ito. Ano? Itong uh, palabas na to mga boss. Kasi... Public service huto ito, nilapit ho sa amin. Kayo hong titingin. Uh, husgahan nyo na lang ho siguro. Kung sino nagsasabi ng totoo, inilapit ho sa atin eh. Nangungutang lang daw yung empleyado niya. Babae. At yung amo matanda. 70 plus. Eh para daw makautang, ay... Abay, lalamasin mo muna, sasalitin mo yung maselang parte ng katawan, tsaka ibibigay yung cash advance. Ano ba ito? Sino ba nagsasabi ng totoo? Pero ito ho yung public service namin. Inilapit ho sa amin. Uh, hindi ho tapos yung investigasyon dito, may gagawin ho tayo. Pero mas magandang panoorin niyo muna kasi may part 2. Part 1 pa lang ho ito. Ito ho. Ay, plasan ako sa Mia. Naniwala kayo, sir. Hindi kayo naniwala. Ay, hindi ako naniwala nga eh. Eh, kalo, marami kalukuan niyan. Si Boss Poy is always natawag ng hating gabi. Sabihin niya, mahal mo ba ako? Pwede ka ba ngayon? Ha? Cash advance mo, kapalit ay pagmamahal mo at kinakailangan may... <laughs> Chuwari-wari-wap, chorba-chorba. Okay.
dito si Joanne nangingi ng tulong labang kay Mr. Juanito Samora ang may-ari ng JCL Printing Services. Ang pangaras ng ginagawa niya sa akin ay nagsimula ng last December 2020. Tuwing ako yung magka-cash advance po ng aking sahod, ang kapalit po inito ay aking paghubad sa kanyang harapan na hindi ko po dapat ginagawa during my office work po. Ang aking, ang aking kamay po, pilit niya po nilalagay sa kanyang ari po para lang halid po siya. At ang kanyang kamay naman po, ipilit din po nilalagay sa aking masailang ari habang ako ay nagkatrabaho bilang, bilang office staff po sa kanyang kumpanya. Sir Juanito Samora po ay maraming koneksyon. Ako po ay natatakot na po ng sobra. Alright, Jay. Diyan ka pa rin ba nagkatrabaho ngayon? Hindi na po. Alright. Simula po nung hindi niya na po ako pinag-report, hindi na po ako mapasok sa kanya. Anong dahilan ba't ka hindi niya pinag-report? Dahil nga po dun sa perang nawala po. Okay. Yung perang nawala na ba yan, magkanong halaga? So, already 10,000. Bakit mo nawala yung perang 10,000 dyan? Aksidenteng nadukutan po. Ang nangyari po kasi, wala po siya nun sa office. Ako lang po mag-isa doon. Then, tumawag po siya nun, kausap po ko. Galit na galit po sa akin. Sabi niya, huwag ka nang mag-report po kas. Magagalap ka ng pera, 10,000. Kung babayad mo sa akin. Saan parte sa palagay mo? Saan ka nadukutan? Sa around, ano na po yun eh. Sa around moon news na po. May mga jeep po doon. Bali, napansin ko na lang po. Sa may ano na po. Pagbaba ko na po ng jeep. Nabuksan yung bag mo? Yes po. Sin-explain ko na po sa kanya. Ayun po, gusto ang gusto niya mangyari, bayaran ko na lang po or mag-aano kami dalawa. Nang gusto niya mangyari, bayaran mo na lang yung 10,000 o di naman kaya ano, anong kapalit? Or yung katawan ko po. Makikipagtali ka sa kanya o katawan mo ang bayad? Yes, yes po. Sa so, sinabi niya sa iyo yan, anong naramdaman mo? Nag-isip mangyak-ngyak na po ako. Ito ba'y may history na ba siya sa iyo na sabi niya ipasyal uh, sa, sampul, sa isang libo, porsyonada ka niya, sumama ka sa kanya pagpasyal, tama? Si bigla niya na lang po ako nung sinakay sa sasakyan niya po. Paano ka biglang sinakyan? Eh, kinaladkad ka, tinulak ka, or sabi, hindi ka rito, pst, 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 hindi ka, sakay ka. Ayan, ganyan po, tinawag niya po ako ng datang. Paano pagtawag yan? Pst, 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 De, bali, nag-text po siya sa phone ko. Nag-text siya sa phone mo? Sa loob yes, ng opisina? Po. Hindi po. Sa, sa bahay na po ako noon, around 11 p.m. na po. 10 to 11 p.m. Saan daw kayo pupunta? Ang, ang, ang gusto niya lang po sa akin, kumain, ay kumain po kami sa labas. Pero hindi na po ako ano, pumayag. So, sumakay ka sa sakyan niya? Yes po. Kasi ang kabi niya, ibibigay ko na pera mo, andito na. Dahil nagka-cash advance kayo sa libo? Yes po. Inikot niya po ako sa may bisaya, sabi niya po. Bago po niya ako inikot, dumistop po kami doon sa may madilim na parting highway po. Private na daan na po. Wala pong nadaan na mga utility jeep. Okay. Bali, hindi rin rin po doon sa part na yun. Bali, tumigil po kami doon, tapos bigla po siyang umawak sa masailang bahagari ko po. Sa masailang parte ng katawan mo? Opo. Hinawakan niya po yung mula sa taas po hanggang sa baba po. Then, hinalikalikan niya po yung leg ko. Nung so, time na po yun, dapat po baba na po ako at hihihi po ng tulong sa labas. Kaso po, nisip ko po, ang dilim po sa lugar na yun. So, gusto mong tumalon sa sasakyan ng hinawakan ka sa itaas, hinawakan ko sa baba, tapos hinalikan ka? Yes po. Ba't hindi mo sinampal? Hindi mo kinalmot ang muka? Natakot na po kasi ako nung time na yun. So, pagkatapos nung umiyak ka na, anong ginawa niya? Binigyan ka ng lollipop? Hindi po. Bali, ano na po, inatig niya na rin po ako doon sa may 7-11, tapos binigay niya po yung 500 na sinisiye ko na dapat po 1,000. Okay. So, halip na 1,000, binigyan ka lang ng 500. Discount Opo. na yung panghihi po sa'yo sa itaas sa baba. Sa bahang sa alam, parte ng katawan. Anong sinasabi niya sa'yo pag nakikita ko sa opisina? Sa umaga po, pagpapasok na po ako, syempre po bagong digo. Okay. Bigla niya po isasara yung pinto. Tapos? Bigla niya na lang po ipuan yung ano ko. Sa harap, sa likod? Kasi, harap, likod po. Ginagay niya po niya lagi. Tapos pag ayaw, pag nagano po, sa lunch naman po, pag ayaw ko kumain, nagagalit po. Anong kasing pagkain? Mga bulok po sa rep. Bakit mo sa nabang bulok? Bakit? Nangangamoy na? Ano na po, masyado na matagal sa rep. 
Masyado Bato naman. Bato na. Yung mga karning baboy, gulay, Buba, mga baboy. Mm-hmm. So, ni, n- n- niluluto ang kanya? Kasi, opo, yung luto niya, parang luto ng pagkain ng baboy po. Kumain ka rin? Hindi po. Kinahayaan mo lang siyang kumakainin yung kaning baboy? Opo. Eh, baboy naman talaga. Di po, di bali po siya yung mawala, wag lang ako eh. Oh, okay, ang galing ka talaga, kid. Okay, <laughs> believe ako sa'yo, okay. Okay, 1-0, magaling ka. Mas lamang ka ngayon. 1-0. O two one. Oh, one, one all. Kasi naisahan ka niya sa sasakyan eh. Eh, okay, hindi ka kumain ako. So, one, one, one all. Pareho, tabla kayo. Tapos <laughs> every magsisiay po ako sa kanya. Gusto niya po, may kapalit. So, bakit ka nagsisiay sa kanya every month? Kung ulang bago? Yung sa pasahod niya. Hindi naman po binibigay ng buo. Okay. Paano ba siya magpasahod? Per month po. Okay. Ano yung cash advance? Six thousand Magkano? 6,000 a month. 6,000 lang sahod mo. Paano ang pasweldo niya sa'yo? Ano po yun? Pag nabuo na po yung 6,000 sa isang buwan, hindi ka na po niya bibigyan. So, kaya kailangan hihingi, sir, may sweldo ko. Hindi ka po talaga. Mag-CA po, ang tawag po. Pag nag-CA ka, saan niya kinukuha yung pera? Sa pitaka niya o sa kahadayero o sa opisina sa niya? Sa niya po. So, kukuha siya ganun o to? Ganun? Opo, pero ang gusto niya may kapalit. Ano yung kapalit? Yung magano po siya sa katawan ko po. Hindi ba nakikita ng mga anak niya? Asa- wala may asawa ba siya? Wala. Ang asawa niya po nakatira po sa second floor. Bali, hiwalay na rin po sila. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagsumbong? Kasi ang sweldo mo, inaabot-abot lang. Bago mo masingil yung sweldo, paiyakan pa. Yes, Tapos, po. kailangan may kapalit ang sweldo na katawan mo ang bibili yes, mo. Po. Actually, nung sahod ko ng January, hindi niya na nabinigay gusto mo bang kumprontahin ko tong manyakol na to? Sige po. Maganoon, kasi kasi marami na rin. Kasi, kasi yung mga text niya po sa akin, naka-screenshot po sa akin. Anong text niya sa iyo, Jai? Ayaw mag-vibe, papadampot kita, magdadala ako ng polis pag nanaka ang kaso, qualified death, para mapaiyak ka dyan sa pinapasukan mo. Noong December po, around, mga, ano na po, around 7 p.m. Tumatawag po siya sa akin na kaya sumagkita tayo sa ganito, kaya sumagkita tayo sa ganyan, ibibigay ko lahat sa'yo. Anong bigay mo lahat? Bigay mo lahat ng utang mo sa kanya o ibigay mong katawan mo? Bibigay po pati katawan. Kasi okay. po, ano po, yung kausap niyang polis, kadikit niya po, bali babayaran niya yung polis. Ang alam ko po ang huli niya sabi sa Station 3. Sir, ay... Kilala niyo ho itong si, uh, si Joan Gogalesco. Uh, ano niyo ho ito? Empleyado? Anong, anong naging problema ho nito, sir? Naging empleyado ko yan. Mayari, hindi ko na sinabi. Papasok kayo. Mayari, nagalit ako sa kanya. Eh. Mayari, okay. yung koleksyon ko, kinulimbat niya. Hindi niya, hindi niya nagpapakita. Okay. Sir, kailan po nangyari yung pangungulimbat nitong si Joan ng koleksyon niyo sir? Nung koleksyon ko, nung mga December pa, December. Mga anong araw ho nang nangulimbat? Ito ba yung na-report nyo sa polis, sir? Eh, hindi na. Mangyari, nag-usap naman sa akin na hmm. sabi niya, mayroon na mga tig sa akin, sir. Inamin ko na, no? Kasalanan ko sabi niya. Ngayon, sabi niya, kung pwede, uh, ulugulungan ko lang sabi niya. Sige, sige. Huwag, huwag ko lang, ano, huwag ka lang papalyak ako. Sa ho ba eh, nababayaran ng kanyang sweldo or kaya niya kinulimbat? Hindi kaya oh, may binabayaran ko po. May mayroon siyang Pilipilman. No, kaya yung sweldo. Lato, may, may, may Pilipilman naman. Nasabi niya sir na parang ang pera daw ata na na ano daw, na dukot daw ata sa may munyos. Hindi, okay malimala doon. Pina, sabi, kayo, sabi ko sa kanya, kung pwede, uh, ipakita mo sa akin yung ano, yung bag mo na inis na sabi niya na islasan daw. Ipakita mo sa akin. Ayaw lang mo ipakita sa akin. So hindi niya ipakita. Ayun, hindi eh, nagsisinungaling eh. Magkano ang utang nito, sir? Magkano nakulimbat lahat na ito? Utang nito sa inyo, sir? Magkano lahat? Umabo din ng mga ano, mga mga 3,000. Magkano sweldo niya, sir? Kung titingnan natin, kung kaya niyang bayaran niya. Ang sweldo niya sa akin, kasi uh, libre silang pagkain dito. Mm-hmm. Sa, ano, ang sweldo niya, 6,000. Sir, yung sa, ano, nabayaran niya na ho ba yung utang niya, sir? O kulang pa? Kulang pa yon, Nagbigay lang ng 1,500. Naislasan ako sa Mia. Naniwala kayo, sir? Hindi kayo naniwala? Ay, hindi ako naniwala nga eh. May kalukuhan. Maraming kalukuhan yan. Nagbigay na nga 1-5 lang. Pinasabi yan. Nangako daw ulit sa, 
Sa ano ano yung pinanganga ano yung pinanganga ko niyo sir? Babayaran niya ng pera o babayad siya ng ibang bagay? Babayaran niya ako. Ano yung babayad niya sir sa inyo? Pera or katawan niya? Pira. Pira, pira, pira. Aha. Hindi katawan niya pinambabayad niya. Hindi nga, hindi nga naga. Sino nga yung po number one niyan? Bakit mo nasabi sino nga yung boss mo? Sino nga yung po nga yan since po nung nagkatrabaho ako diyan. Ayun po ay lagi nang hawak po. Saan parte ng katawan mo? Ah, hindi. Gumagawa lang ano yan. Gumagawa lang. Gumagawa istorya lang po yan. Gumagawa istorya lang po yan. Gumagawa nung po yung istorya. Kilalang kilala ko po yan. Gumagawa lang. Gumagawa ng istorya lang. Para lang. Para hindi lang magbayad. Seryosong akusasyon sa inyo. Yung sexual harassment at saka yung panghihipo. Ay, hindi. Dito siya. Gumagawa lang istorya para hindi siya magbayad. Kung kayo, Sir, isasalang ko sa polygraph test kayong dalawa, sa lagay mo kaya, Sir, makakapagpapasa ka sa polygraph test sa akusasyon nito? Okay, okay, okay naman. Wala po kayo. Kasi papasok ko rito ang NBI. Papasa ka kaya, John, sa polygraph test? Yes po, papasa po. Kasi po, regarding po sa nire-reklamo sa kanya, totoo naman po talaga yun. Mr. Juanito, kayo naman pag tinanong, totoo bang sinakay mo sa sasakyan, hinipuan mo sa maselang parte ng katawan, sa... Eh, niya, ano, sa baba niya, sa pe niya, ganun? Hindi ko ini, hindi ko ini po. Hindi ko ini po. Anong ginawa niyo? Ah, ano lang? Wala, wala, wala ko wala, hindi to po 'yan. Hindi ko to po. Well, then, then, then mas maganda, Wester Bonito, sasalay lalim kayo ng polygraph test para malaman kung sino. Opo, opo, opo. Oh, ganun. tama, tama 'yun. Tama 'yun. Okay, para sa maniwala kami ng dalawa. Okay, sige, sir. Ganito na lang, ano? Kasi ako ay natatanong lang. Sir, sandali, ano? Seryosong akusasyon ho sa inyo. Ako naman nagbibigay galit sa inyo. Oo, sila ko na lang nagka serious ako rin na naglakaw siya. Tinakaw niya. Maling-mali yan, boss. Bakit? Ikaw hata yun. Ano, anong, anong totoo? Maling-mali po yung rekano niya sa akin. Maraming po akong screenshot na text niyan. Mayroon bang magpapatunay sa sinasabi mo na eh, si Mang Juanito ay eh, gustong uh, paligayahin mo lang siya para libre ng utang mo? Bayaran. Halos tatawag lang po siya pag nagkasabi ng ganyan. Tatawagan ka niya? Mm -hmm. Yes po. Sabi niya, Mang Juanito, Mayari, ganito, hindi yan. raw regular yung, yung pagbayad sa kanila ng sweldo. Hindi, kailangan advance hindi. ako. Advance, pangyari, uh, umi, sabi, tatay ko, may, may sakit. Puro may sakit. Sabi niya, may sakit tatay ko. Baka umingi ako, advance. Magkano ang ina-advance niyo sa iyo, Mang Juanito? Minsan, uh, umingi na yung tatong libo. Sabi ko, uh, kinukas, uh, bibigyan kita mo ng isang libo mula kasi wala pa kong koreksyon. Okay. Ang sinasabi mo raw, eh, ganun sinabi mo, John? Gusto niya? Pag nagka-cash advance ka ng isang libo, anong gusto ni Mang Juan ito? Katawan ko po. Si Boss Poy is always natawag ng hating gabi. Sabihin niya, mahal mo ba ako? Pwede ka ba ngayon? Ha? Hindi, wala. Hindi totoo yan. Gumagawa eh, yan, pwede yan, oh. yan mang huwag nito. Pwede nga tayo nung sa polygraph test yan. Talagang maglulukso. Oh, gu ah? gu 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 gumagawa lang yung surela niya po. <laughs> yung kanyang ano, na tatlo, sa loob ng tatlong buwan, uh, October hanggang December, uh, ano niya, uh, sabi ko, dadagdag ang suldo mo, pagka video ano na, pagka hindi na pandemic, kasi... Wala, 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 try yung ano, okay. kasi doon trabaho ka ako. Okay. Asa pa po ba ako? Hindi na po ako asa dyan. Ikaw ba yung naggalaw ni Mang Monito na gamit ka na ba? Kaya kung minsan wala ka ng galang, pag isang taong wala ng galang dahil either sabihin, hindi meron po. nang nangyari sa inyo na hindi maganda, ano to? Ganun ba? Kasi hindi dating po. boss mo yan, gagalangin mo. Ngayon kung wala kang galang sa kanya, ibig sabihin, nagalaw ka na. Nagalaw ka na ba ni Mang Monito? Oh, hindi po. Di ngayon, kung hindi, hindi pa. Naman po siya, hindi naman po kasi siya karapat dapat galangin gawa ng iba po kasi yung ugali niya. Minamanya ka ba ni Mang Juanito? Yes po. Yan ba ang dahilan kung bakit nababastusan ka sa kanya? Yes po. <laughs> Mang Juanito, oh, diretso na ako magsalita. Eh, ganun pala eh, babae yan. Paghihipuan mo, Mang Juanito. So, anak mo lang. Wala, yun, wala. Hindi eh. totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo. Oh, John. Na ako. Anong hindi totoo? Ha? Eh, kada pasok ko sa umaga, ganyan ginagawa mo. Ano sa ginagawa ko? Sa mga na hawak sa ano ko. Ay, sige. Gumagawa ng kalukuhan ko. Gumagawa. Gumagawa ng istorya po yan. Ang nagpulang tako sa kanila. Ganyan po galing. Gumagawa ng istorya po yan. Ah, oh, para mas maganda na lang makinig kayong parehong dalawa. Ikaw, matanda ka na. Ilang taon na po kayo manghon ito? 
Uh, 72. 72. Okay. Gorang na gorang na kayo. Oh, mga wala, 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 mga, wala, wala, mga, mga oras ang bibilangin mo kung nandito ka pa sa mundo. Hindi natin alam. Ikaw naman, bata ka pa. Pero huwag ka magsisinungaling para mahuli ko kung sino ang sasabi ng totoo. Pareho kayo ngayon magpa-polygraph test para malaman natin totoo. Payag ba kayo? Payag? Payag ako. Pero okay. pala ay sinasabi mo na iniipuan dito po yun. Sige. Gumawa wala ito niya para lang magbayad. Ready ka bang ipapolygraph test? Opo. Alright. Sa so pareho kayong paper maabangan kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo. Isa sa inyo ang nagsisinungaling pero na hindi ko sasabihin kung sino, hayaan natin ang polygraph test ang papasya dyan. Okay? Okay, Opo. John? Yes, po. Uh, Mang Juanito, huwag ka magagalit. Relax, okay? Okay, albangan na lang natin to. Higit sa sumbungan, embestigahan, at ano ang reklamo, susolusyon at gagawa ng paraan ng pambansang sumbungan kung kinakailang gumamit ng aparatong polygraph test. Pambansang sumbungan. Ang siya magpapagsya, gamit ang polygraph, abangan, bitag! Nakahanda na ho yung polygraph test. Yung polygraph test at polygraph machine na gagamitin ho namin kasi yan ho'y binabayaran, gagamit ho tayo ng mga dalubhasa. Ang polygraph test nga pala, hindi ho pwedeng gamitin sa hukuman, inadmissible in court ho yan. Kaya lang, polygraph test, ginagamit ho yan sa mga malaking kumpanya, sa mga malaking uh, establishment sa Estados Unidos. I don't know kung ginagamit sa Pilipinas. Pero ginagamit din ho yan para doon ho sa mga intel community in the US, CIA, sa iba ho yan, sa mga intel community, sa mga law enforcement type or sa army. Kung bakit ho ginagamit ang polygraph test sa US, ha? Eh para malaman ho kung nga ba yung nagsasabi ng totoo sa mga tanong na critical na tanong ng sinasabing nagtatanong kasi para makuha ko na may consistency o nagsasabi ng totoo sa pamamagitan ng tanong. At yung tanong na yun ay yung tanong na napakahalagang tanong kasi doong critical kung karapat dapat ba itong tao na to ilagay sa posisyon or sensitibo yung posisyon na baka kasi sumemplang yung kanyang sinasabing loyalty at baka kasi ibenta yung kumpanya or ibenta yung mga sekreto kang hindi naman ibenta yung mga sekreto yung mga bagay na kung saan na makakasira sa kumpanya, sa institusyon sa gobyerno kasama ho yan sa iba, sa iba yung dagat sa, sa bansang Amerika dito sa Pilipinas sinusubukan ho natin hindi ho parang cheche boreche pa keme keme lang yan hindi ginagamit yan yan ho malalaman natin kasi sa tanong kung dalawa na to itong amo at saka yung um, empleyado na kung sino nagsasabi ng totoo base dun sa tanong, ito ba'y talagang hinihimas ni sinasalat nitong matandang eh, sinasabi niya, manyakis. Ito ba si itong empleyado na to, eh, kumbaga gold digger ba to, kumbaga niloloko, iniisahan yung amo. So lahat ho yan. Eh, alam niyo ho ba ang update? Nung biyernes, tinawagan ho, mag update na ho kami, ano? tinawagan na ho namin kasi nakahanda na ho yung polygraph test. Abay, si Manong ay hindi niya raw, uh, may nag-advise daw sa kanya na wag na raw sumailalim ng polygraph test. Si Manong, si Mang Juanito, Mang Juanito, what happened? What's happening? Bakit ikaw sabay, abay, about face? Eh, yung si... Si Jai, interesado, tuloy pa rin. Mang Juanito, tatawagan kita, hindi sa akin sapat na out of town ako ng Friday. Ako mismo magtatanong sa ito, ako magkukumbinsi sa iyo. Pag hindi, dadagukan kita kahit na nangako ka sa akin, sabi mo, ikaw pa naghamon, tapos ikaw ngayon aatras. Abay, tayo ka muna mo. Kaya may problema ka ata. Juanito! Juanito! Diretso tayo. Ang walito! Pag ikay nagsisunang aling, abay, mahirap na yan. Mm-hmm. Pag kuminsan yung mga sinasabi natin dito, magagalit si si Lord niya. Abay, baka kung ano mangyari sa'yo. Sabi mo, may alta presyon ka. Sabi mo, may sakit ka sa puso. O abay, kapareho ng ganyan. Mm-hmm. Mahirap na lang. Baka siguro kung sasabihin mo, eh, kung wala kang tinatago, mga walito, na hindi maganda, na na wala kang tinatago, isasalang ka. Consistent ang sagot mo. Malalaman kung nagsisinungaling ka o hindi. Kung anong sisinungaling itong empleyado mo. Ako'y nananawagan sa iyo dahil alam ko, pinanunood mo ako. At hindi ako naniniwala doon sa 
kung sino man yung tikbalang nagsabi sa'yo, kung sino man yung kapre na yun, kung sino man yung ewan uh, na nagsabi sa'yo, mali. Ikaw ang nakakaalam. Huwag kang hum- matanda ka na. Huwag kang magpapaniwala sa mga advice na kung sino man. Maliban na lamang kung yung pulis na kaibigan mo, sinasabi mo, na sinasabi ni Jay, ang nagsabi sa'yo, huwag kang pumayag, sasabit ka dyan kay Tulfo, ay talagang sasabit ka. Isa lang aking sasabihin sa'yo, Mang Juanito, ako ang tatawag sa'yo, buksan mo yung telepono man yun para sasabihin ko sa'yo, na- nakiusap ako sa'yo at sinabi mo, oo ka, Abay, umaatras ka. Abay, teka mo, nagkakalansingan na ata yan. Nagkakalansingan na ba si, ano, si Bombolios natin dyan? <laughs> Baka bigla kang mahilo, mawala ka ng balanse. Eh. Hindi mo alam, Mrs. Mariosep. Abay, bigla kang manghina. Sabihin mo na lang, kasi kung hindi mo kaya, hindi ka namin pipilitin. Baka naman may bigla ka lang mambulo ng kata- salita mo, sasagot mo. Ibang usapan na yan. Pag mga ganyang usapan na yan, ibig sabihin, na-stroke ka na, eh, hindi rin maganda yon. Kung kayo uh, ngayon lang nakatutukos sa amin sa aming Facebook page or sa aming YouTube, pwede niyo hong panoorin buong-buo, uninterrupted, wala hong uh, kumbaga, pugak-pugak na signal. <laughs> Diretso ho yan, mamaya uh, upload ho namin full episode. Malinis ho na wala mga putol uh, o di kaya mga buffer. Mamaya ho sa aming YouTube TV. Kung kayo uh, nanunodo sa amin, Uh, just in case, gusto niyo makompleto, mamaya, sundan niyo kami. At uh, hindi lang ho dyan. Lahat ho ng mga palabas ho namin, by the way, marami ho kaming update. Ano? Natatandaan niyo ho yung sarhento sa Valenzuela na kung saan ay eh, nagalit siya dahil doon sa mga asong askal. At nag-asong askal din si Roderick Lakangan. Yung kanya ho mga pamilya, fina-flood ho kami ng kumbaga eh, sa aming uh, Facebook page, sa YouTube. Eh, hinggil ho doon sa aming uh, ina ina upload mga mga, mga bossing may update ho kami rito at hindi ho matanggap nitong sarhento yung kanyang uh, mga bagay pagkakamali na tinatanong lang ho natin ng na mga tanong apat na tanong isa dalawa tatlo nakadalawa tanong pa lang tayo marami siyang kinokontra so makikinig ka sa aking susunod sarhento lakangan ha kinig ka na maayos Ipinagkakalob namin ang karapatan mo na mapakinggan ang panig mo sa mga tanong na tinatanong namin yun ang dapat sagutin mo hindi yung makikipagtalo ka dahil hindi naman kami yung ang nare-reklamo, ang nagre-reklamo, ikaw ay nare-reklamo, e pinabot namin sa iyo ang mga sumbong laban sa iyo. Kaya dapat mong sagutin isa-isa at bibigyan ka namin ng pagkakataon paliwanag. Ano naging siste, nakikipagsubukan ka sa amin, sa bitag. Abay, kahit na magalit sa amin ng mga kung sino mga tropa't angkan mo, wala kaming pakialam, Simple lang, apag ang bitag tumawag sa inyo, pagkakalob ang karapatan ninyo, mapakinggan. Maaring puputulin ko kayo kasi nalilihis ng tanong, nalilihis ng sagot ninyo sa tanong. Pag ako nagtanong sa inyo, ang tanong ay dapat sagutin. Hindi yung tanong na nangangatuwiran kayo dun sa sagot, sa tanong. Magpapaliwanag kayo dahil doon sa sinasabing tanong kasi yun ang akusasyon. Hindi yung makikipagtalo kay sa akin kasi hindi ako at ikaw magtatalo sa TV kasi ang akusasyon ay yung taong may reklamo laban sa Mapak- mapapakinggan para makuha yung buong panig. Hindi yung nakikipagtalo sa amin. Isa, dalawa, tatlo. Ang tanong sa iyo, Lakangan, pakikita mo ka, una sa lahat, eh hindi ka nag-coordinate na mga pagpapahuli ng asong askal. Wala namang masama roon kasi pribadong subdivision yun. Pangalawa, wala kang karapatan laitin ng presidente ng inyong ko ng inyong korporasyon ng, ng inyong asosasyon kahit na eh, sabihin mo bobo tangay ng presidente na yon respetuhin mo dahil gina binoto yun eh pangatlo wala kang karapatan bantaan sabihin ubusan ng lahi or mamimili ka ng ano ay great threat at pangapat yung sinasabi ko pa rin kumusta ba ang kaso mong hulidap <laughs> matindi yan ay yun mga tanong hindi mo sinasagot at ako'y gusto mong subukan, kaya tuloy nilamon kita at ang ganun ginawa ako, tinigil ko ng ating pakikipag-usap sa ere. So, isa ho yan. Yung kay Leo Beses naman, ilang beses namin to, itong pakita natin yung lukulukong bata na to, abay, pin- dunes for dos ho ng tatay sa sobrang galit ng tatay kasi nalantad yung mga tinatagong yaman nila sa customs, sa so, Mariosep. Kaya Leo, ang nanay, takbo ka pala sa nanay mo. Ito, tago ka sa palda ng, ng nanay mo at saka sa tatay mo. Dinos, pordos ka. Yan ang sabi ng kapitbahay ni, na, ninyo dyan sa tahanan. 
Yung bangko naman sa Sambuanga na may ginigipit ho ngayon yung pobreng katulong, update na ho to, sinasabi ho namin sa inyo, abay tinututukan ho namin, kawawa naman, katulong, anim, uh, tatlong libo lang ang sweldo na pautang ng 300,000, ginamit ng amo, sus Mario Josep, at si Lolo kanina, si Lolo, si Lolo, <laughs> si Lolo, si Lolo, Juanito, Juanito Ramora, Hoy, lumabas ka, nangako kang magpapapoligraph test ka, ngayon aatras-atras ka, abay teka muna, Juanito! Juanito, tatawagan kita mamaya, buksan mong linya ng telepono dahil gusto kong malamat marinig sa iyo na sabi, isabi mo, okay, magpapoligraph. Ako mismo ang tatawag sa iyo, sagutin mong telepono. Okay? At malalaman natin kung nagsasabi ka ng totoo, totoo bang nilamas mo. Abay, anong pinag sinasalat-salat mo ang bahaging katawa ng taong nang nagsi-CA lang sa'yo? O empleyada mo, o, sinumbong ka sa amin. Kung totoo o hindi man yan, sagutin mo, importante, magpa-polygraph test ka. Eh, mag intro na ako. O extra na pala. I'll see you later sa Pambansang Sumbungan and tomorrow as well. Maraming salamat. Adios.